हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज जो हमारा एम का सेट है दैट इज़ ऑन इंटरनेट एंड पीडीएफ एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंटरनेट पे जे के ने अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर में सिक्स क्वेश्चन पूछे थे दैट इज़ वाई यू नीड टू कवर दिस टॉपिक इन अ वेरी डायनामिक एंड स्पेक्टिकुलर मैनर नो लेट इज स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट द वॉस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड देखो जो मिलियंस ऑफ पीपल है दुनिया में उनके पास सिस्टम्स हैं मतलब लैपटॉप हैं किसी के पास कंप्यूटर हैं किसी के पास मोबाइल फ़ोन है अब उसके थ्रू से फिर क्या करते हैं फिर वो एक दूसरे कनेक्ट हो पाते फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप व्हाट्सएप के थ्रू ट्विटर के थ्रू एंड ऑल अदर सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू बट कब कनेक्ट हो पाएंगे जब उनके पास इंटरनेट होगा तो इंटरनेट इज़ राइट आंसर अगर सिस्टम पड़ा है आपके पास कंप्यूटर है मोबाइल है बट इंटरनेट नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो दैट इज वाई इसका राइट आंसर है इंटरनेट नाउ द रीजन बिंग कि मैं कोई टेक्निकल टर्मोनोलॉजी यूज नहीं करता बिकॉज मेरी हमेशा एफर्ट रहते हैं कि मैं एक लेमेन लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ चीजें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए तो अब हम अदर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास है लैन उसके बाद बेसिकली तीन तरह के नेटवर्क होते हैं एक है लैन एक है मैन एक है वैन अब लैन क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को या एक फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल को एक कॉलेज को तो उस टाइम पे हम उस नेटवर्क को हम कहते हैं लैन दस लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह से अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना एक सिटी को तो उसे कहते हैं मैन दट इज़ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इस तरह से अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना है पूरे कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को तो उसको कहते हैं वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क नाउ सेकंड ऑप्शन इज एफ टी पी दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है सेटअप रूल्स होता है कि अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कराना है तो उस टाइम पर हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि क्या कम्युनिकेट हुआ है कैसे कम्युनिकेट हुआ हुआ है कब कम्युनिकेट हुआ है या कैसे डाटा शेयर हुआ है कौन सा डाटा शेयर हुआ है एंड हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है जैसे अगर हम एफ की बात करेंगे अगर आपको फाइल ट्रांसफर करने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो उस टाइम पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है एफ टी वी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस तरह से अगर हम एच डबल टी की बात करें तो हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है कि जो मैसेज है वो किसी फॉर्मेट हुई है या किसी ट्रांसमिट हुई है सिंपली आप याद रखो कि हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा नो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस इन आईपीवी पी वर्जन जो आईपीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स है उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी दैट इज वन टू एट ये क्वेश्चन जे के एस एस बी ने सब इंस्पेक्टर में पूछा था बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके टू वर्जन है हमारे पास एक है आई पी एंड आई पी जो आई पी है उसमें नंबर ऑफ बिट्स थर्टी है आई पी में नंबर ऑफ बिट्स वन टू एट है क्वेश्चन थर्ड विच एमंग फॉलोइंग इज द एडवेंटेज ऑफ द इंटरनेट इंटरनेट की एडवेंटेज बतानी है ए इंटरनेट एडिक्शन नहीं ये तो डिसएडवांटेज है हम जानते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है छोटे बच्चे भी आजकल लैपटॉप लेके फ़ोन लेके बैठ के गेम्स में एंगेज हैं सोशल मीडिया साइट्स पे एंगेज है सो ये है डिसएडवांटेज बी है सोशल एलिनेशन ओबियसली सोशल एलिनेशन भी डिसएडवांटेज है आप जाओ कि एग्जाम्पल होगा मैं आप जब ग्राउंड में चले जाते हो तो फ्रेंड्स जब आप उसमें बैठते हैं पाँच फ्रेंड्स सब अपने अपने फ़ोन पर एंगेज रहते हैं एक दूसरे फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हो पा रही है आजकल वो बहुत कम हो गई है तो सोशल एलिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इंटरनेट की वजह से सो ये डिसएडवांटेज है साइबर क्राइम ओबियसली ये भी डिसएडवांटेज है इन एग्जास्टेबल एजुकेशन ये एडवांटेज है मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पर आपको बहुत ज़्यादा सोर्स मिलेगा अब एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप अभी जे की सर्च करोगे यूट्यूब पर बाढ़ आ गई है चैनल्स की सो दिस इज बट दिस इज एन एडवाटेज सो डी इज़ राइट आंसर क्वेश्चन फोर विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउजर तो ये क्वेश्चन भी जे के एस एस बी ने सब इंस्पेक्टर में पूछा था तो यहाँ भी बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं एक है वेब ब्राउजर एक है सर्च इंजन तो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आप अच्छे से समझने की कोशिश करना तो जो सर्च इंजन है ये बेसिकली एक स्पेशल वेबसाइट ही है एंड जो वेब ब्राउजर है ये एक सॉफ्टवेयर है एंड बिना वेब ब्राउजर के सर्च इंजन काम नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है एंड गूगल जो है वो खुद एक सर्च इंजन है अब जब आप गूगल क्रोम पर क्लिक करोगे तो अंदर ऊपर आएगा ऐसे सर्च एंड टाइप आएगा तो इसमें जब आप सर्च करोगे फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड नो इसके बाद बहुत सारी साइड से इन्फॉर्मेशन आएगी डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में तो ये जो इन्फॉर्मेशन लाया ये बेसिकली सर्च इंजन ने लाया एंड सर्च इंजन पे आप कैसे पहुंच गए जब आपने पहले गूगल क्रोम यानी वेब ब्राउजर पर क्लिक किया उसके बाद ही आप अंदर गए और अंदर सर्च इंजन है तो वो फिर सारी इन्फॉ
क्वेश्चन सिक्स इज द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अगर हमें कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है इंटरनेट पे तो कंप्यूटर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज उसके आईपी एड्रेस से सो बी इज राइट आंसर और जो यूआरएल होता है यूआरएल बेसिकली एक पर्टिकुलर पेज का एड्रेस होता है डब्ल्यू में दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब में क्वेश्चन सेवन द इंटरनेट वॉज ऑरिजिनली प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी यहाँ पे ये रॉन्गली मेंशन हुआ है तो किसका ये ऑरिजिनली प्रोजेक्ट था इंटरनेट दैट इज़ अरपा का एंड अरपा जो है ये बेसिकली यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी थी इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी इसके बाद जो विंड कर्फ है ये बेसिकली फादर ऑफ इंटरनेट इसे कहते हैं एंड जो एन है दैट इज़ नेशनल साइंस फाउंडेशन बेसिकली जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो उसके बाद यू गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें पब्लिक को भी प्रोवाइड करना चाहिए इंटरनेट तो फिर उन्होंने जो इंटरनेट था ये किस दिया नेशनल साइंस फाउंडेशन को फिर उन्होंने उसके बाद पूरी पब्लिक को प्रोवाइड कर दिया एंड जो आई सी ए डबल एन है दैट इज़ इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनड नेम्स एंड नंबर बेसिकली ये जो कॉरपोरेशन है ये आई एड्रेस असाइन करती है कंप्यूटर्स को क्वेश्चन एट डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब बेसिकली जो वेब में जो वेब पेजेस होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं किसे एच से इसका मतलब हम तभी पब्लिश कर पाएंगे वेब पे वेब पेजेस या वो डॉक्यूमेंट्स हम तभी पब्लिश कर पाएंगे वेब पे जब वो किस में कन्वर्ट हुए होंगे या किस से बने होंगे दैट इज एच टी एम एल से दैट इज हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज से सो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरस टू वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट तो वेब एड्रेस उसे हम कहते हैं यू आर एल दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सो बी इज राइट आंसर क्वेश्चन टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन गूगल भी सर्च इंजन है याहू भी है हॉटबॉट भी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन अलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वाई पीपल कैन ज्वाइन ए ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस टू दैट ग्रुप अब कौन सा ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पीपल ज्वाइन करते हैं फिर मैसेजेस पोस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्म एंड ये क्वेश्चन भी जे के एस एस बी ने लास्ट ईयर सब इंस्पेक्ट में पूछा था क्वेश्चन ट्वेल्व विच नेटवर्क कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एसेस एट हॉट सपोर्ट सच एज रेस्टोरेंट्स कॉफी शॉप्स सिटी पार्कस एयरपोर्ट्स ई टी सी तो कौन सा नेटवर्क वहाँ पर यूज करना चाहिए पब्लिक इंटरनेट के लिए दैट इज वाई फाई सो इज राइट आंसर क्वेश्चन थर्टीन टेलनेट इज अ डेज बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल बेसिकली जो टेलनेट है दैट इज टेक्सट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल सो बी इज राइट आंसर क्वेश्चन फोर्टीन विच यूज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज यू आर एल विच इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन ए वेब दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाई वेब सो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन फिफ्टीन अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब हमें पता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है या वेब है उसमें हर एक वेब पेज का अलग अलग वेब एड्रेस होता है यानी अलग अलग यू आर एल होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है उस यू आर एल से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पेज किस वेबसाइट का है तो किस स्पेसिफिक वेबसाइट का है सो राइट आंसर इज वेबसाइट तो बी इज राइट आंसर क्वेश्चन सिक्सटीन ओ आर एन डैश अपेयरिंग एन वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट वैन क्लिकेड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वेब पेज ओपन किया तो वहाँ पर सब कुछ ब्लैक इंक से लिखा है अब आप कुछ ऐसा वर्ड है जो ब्लू इंक या अनदर इंक से लिखा है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अनदर डॉक्यूमेंट पर पहुँच जाओगे तो उससे हम कहते हैं हाई फॉर लिंक सो ए इज राइट आंसर क्वेश्चन सेवनटीन वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज कंसिडर्ड टू बी दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसे माना जाता है दैट इज टेल नेट एंड जो वी एस एन एल है इसने इंडिया में पहले इंटरनेट प्रोवाइड किया क्वेश्चन एटीन वट डज पी डी एफ स्टैंड फॉर तो पी डी एफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सो बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नाइनटीन पी डी एफ इज पी डी एफ बेसिकली सॉफ्ट कॉपी सो बी इज राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी विच एमंग फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पी डी एफ मल्टीपल डायमेंशनल ये इसका एडवांटेज है कन्वीनियंट एडवांटेज है कंपैक्ट एडवांटेज है डिफिकल्ट टू एडिट ये है इसकी डिसएडवांटेज तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है आप कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहे अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें गुड बाय